ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല സുന്ദരമായ ചർമ്മം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന ധാരാളം അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചർമ്മ രോഗത്തിന് നിരവധി ചികിത്സകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയുർവേദ ചികിത്സ അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചർമ്മ രോഗങ്ങളും അതിനുള്ള ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ വിളിച്ച് നേരിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ഡോക്ടറിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും വിളിക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വഴി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മീഡിയോറം അറ്റ് എൻ ടി വി യു ഐ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ദിനേശ് കർത്താണ് ഓറ ആയുർവേദിക് ആൻഡ് യോഗ സെന്ററിലെ മെഡിക്കൽ ഡിറക്ടറും ചീഫ് കൺസൾട്ടറുമായ ഡോക്ടർ ദിനേശ് കാർത്താണ് അപ്പം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രായക്കാരെയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മ രോഗം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് കാലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്താണ് പൊതുവെ ചർമ്മ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് അധികരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അലർജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാം അലർജിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അലർജിയെ പോലെ തന്നെ ചർമ്മ രോഗങ്ങളും ഈ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്ത് ചർമ്മ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എക്സിമ എക്സിമ നമുക്കറിയാം അലർജിയുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുമായുമെല്ലാം വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എക്സിമ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റു ചില രോഗങ്ങൾ ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ചർമ്മ രോഗമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആക്മി അതുമല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു അതേപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് ഹെയർഫോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോറിയാസിസ് തന്നെയാണ് എന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം പേരെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പേരെ ബാധിക്കുന്നത് സോറിയാസിസും എക്സിമയും തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോ സ്കിൻ ഡിസീസിനും അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോറിയാസിസിനും എക്സിമയ്ക്കും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും പ്രത്യേകം അതായത് വേർതിരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വട്ടത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലാകെ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പാച്ച് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് ശൽക്കങ്ങളും മറ്റും ഒഴിയുന്നു അതായത് ചർമ്മം വളരെ ഡ്രൈ ആവുകയും അതെ ഫ്ലൈക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ രീതിയിൽ ചർമ്മം അടർന്നു വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ചിലരിൽ കാണുന്നുണ്ട് സോറിയാസിസ് വളരെ അധികം ആളുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സോറിയാസിസ് എന്നാൽ എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എക്സിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഇതൊരു സോർട്ട് ഓഫ് അലർജിക് റിയാക്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഐ ജി ഇ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എക്സിമ ഒരു അലർജിക് നേച്ചറാണ് എക്സിമയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ സോറിയാസിസിൻ്റെ ലേഷ്യൻസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സോറിയാസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാച്ച
ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വായിക്കാത്ത ഈ പിന്നെ മോണയുടെ താഴ്വശത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ അത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ടൊരു പേടിയാ ഓക്കെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ വായുടെ ഉള്ളിലുള്ള തൊലി പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ആറേഴ് മാസമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതായത് ഭക്ഷണം ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലവും മറ്റുമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വായിലെ തൊലി സാധാരണ പോകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് കംപ്ലൈന്റ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദര സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദഹനം വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് അമ്ലത അഥവാ അസിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് സാധാരണ ഈ രീതിയിൽ വായിലെ തൊലി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഉദരത്തിനുള്ളിൽ അമിതമായിട്ട് അമ്മളത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആദ്യ നടപടി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമിതമായിട്ടുള്ള എരിവ് പുളി ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡിന്നർ അത് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഡിന്നർ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുക ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ട പോലെയുള്ള മൈദ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ബേക്കറി വസ്തുക്കൾ അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ആദ്യപടി പിന്നെ വായിൽ ഈ രീതിയിൽ തൊലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതിവിധി ത്രിഫല ചൂർണം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് കടുക്ക നെല്ലിക്ക താനിക്ക ഇവയുടെ പൊടിപ്പിച്ച ചൂർണം ഈ ഒരു പൊടി ഒരു അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക അതായത് ശരിക്ക് കവിൾ കൊണ്ട് തുപ്പിക്കളയുക ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ത്രിപലയുടെ ചൂർണം അത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വാ കൊലുക്കു കുഴിയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൻ ഈ രീതിയിൽ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഒരു വട്ടം ചെയ്താൽ പോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വട്ടം ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് വായുടെ ഉള്ളിലെ സ്കിന്നിനെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മലബന്ധം ഒട്ടുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ത്രിപല ചൂർണം തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നെ കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ധാരാളം ജലം കുടിക്കുക ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മോണയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഭാഗത്ത് ഞെക്കുമ്പോൾ വേദനയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരിക അതുമല്ലെങ്കിൽ ചോര വരിക ആ വെറുമൊരു അപ്പോൾ വെറുമൊരു പാച്ച് കാണുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പുകയില ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാച്ച് വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ ഈ രീതിയിൽ അമ്ലത ഉള്ളപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ പാച്ചസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗമ്മിന്റെ എന്തെങ്കിലും മോണെ മോണയുടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കളറേഷൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഈ ഡിസ്കളറേഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു മാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കളറേഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മോണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിന് കാണുന്നില്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ത്രിപല ചൂർണം ഒന്ന് കവിൾ കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ന
ഇത് വട്ടത്തിലാകാം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിൽ ചിലർക്കുണ്ടാകും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ സ്കിന്ന് അടർന്ന് വീഴുന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ പൊടി പൊടിപാളികൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെല്ലാം സോറിയാസിസ് രോഗികളിൽ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് സോറിയാസിസ് ഏറ്റവും ആദ്യം സോറിയാസിസിന്റെ ലക്ഷണം പലപ്പോഴും കടുത്ത ഡാൻഡ്രഫ് ആയിട്ടാണ് പലരിലും കാണുന്നത് കടുത്ത താരണം ഇതാണ് പലരിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഉദരഭാഗത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ചെസ്റ്റ് റീജിയൻ അതേപോലെ തന്നെ കാലുകൾ കൈകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സോറിയാസിസിന് എന്നാൽ തന്നെ ഉദരഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പൊക്കിളിന് ചുറ്റും മറ്റുമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പലർക്കും സോറിയാസിസിൻ്റെ വടിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ കാലുകളിലും കുറേ പേർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാലുകളിലും ഉണ്ടായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോറിയാസിസ് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും അഫക്റ്റ് ആകാം മറ്റ് മറ്റു ചിലർക്ക് ഇത് സ്കാൽ സോറിയാസിസ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ തലയോടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് സോറിയാസിസ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോറിയാസിസിന് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വകഭേദങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലാക്ക് സോറിയാസിസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചൽക്കങ്ങൾ ബ്ലാക്സ് ആയിട്ട് അതാണ് ബ്ലാക്ക് സോറിയാസിസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗട്ടേറ്റ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ സ്റ്റെപ്റ്റോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള സോറിയാസിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്വാഗതം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും ബിനി ഓക്കെ ഇത് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കാണോ അഞ്ചാറ് മാസമെങ്കിലും ആയിട്ട് ശരീരമാകെ ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഫോർട്ടി ഇതിന് മുന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുമായിട്ട് അലർജി അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളുമായിട്ട് അലർജിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കാക്കപ്പുള്ളികൾ പോലെ അതായത് കറുത്ത ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഇതിനെ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതിന് ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ബി പിക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റുകൾ മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരുന്നു തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ സ്കിന്നിന് ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അലർജിക്കായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ശരീരഭാരം കൂടുതലുള്ള പ്രകൃതമാണോ അതെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ തന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മിനിയുടെ ഈ കലകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവലുകൾ നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ട് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇത് പുള്ളികളായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കരിവാളിച്ച രീതിയിൽ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമെല്ലാം വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഷുഗർ വരുവാനുള്ള അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റസിന് ഉള്ള ഡയബറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചിലരിൽ അതായത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നെല്ലാം പറയും അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഡയബറ്റസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പഞ്ചസാര കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോർമലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും
അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറിയാസിസ് പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ ഒരു കടുത്ത താരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കടുത്ത ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ തലയിൽ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചെറിയ വടുക്കളായിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ പൊറ്റകളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതാണ് പലപ്പോഴും സോറിയാസിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ പലരും കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണം അപ്പോൾ സ്കാൽപ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേഡ് സോറിയാസിസ് അതായത് കക്ഷം അതേപോലെ തുടയടക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോറിയാസിസ് വേർപ്പെല്ലാം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻവേഡ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോറിയാസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെയിൽ സോറിയാസിസ് അതായത് നമ്മളുടെ നഖങ്ങളാകെ തന്നെ ഡിഫോംഡ് ആയിട്ട് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പല സ്ത്രീകളും ക്യൂട്ടക്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ നഖം വളരെ വികൃതമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നെയിൽ സോറിയാസിസ് മാറാൻ ഡിസ്കളറേഷൻ വരിക അതുപോലെ വളരെ ബ്രിട്ടിലായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവുക നഖത്തിന് ക്രാക്സ് വീഴുക ഇങ്ങനെ നഖത്തിൻ്റെ ഭംഗി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ നെയിൽ സോറിയാസിസിൽ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് പസ്റ്റുല ഇത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എല്ലാം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പസ്റ്റുലാർ സോറിയാസിസ് കാരണം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സോറിയാസിസിൻ്റെ വടുക്കൾക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ കുരുക്കൾ രൂപപ്പെടുകയും അവയിൽ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പസ്റ്റുലാർ സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എറിത്രോഡെർമിക് സോറിയാസിസ് ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഈ എറിത്രോഡെർമിക് സോറിയാസിസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് ശരീരം ആകെ തന്നെ ചുവന്ന് തട്ടിച്ച് ശരീരം ആകെ തന്നെ പരന്ന് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന സോറിയാസിസ് ഇതാണ് എറിത്രോഡെർമിക് സോറിയാസിസ് അതേപോലെ തന്നെ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് നമ്മൾ സോറിയാസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അസുഖാവസ്ഥ തന്നെയാണ് രോഗാവസ്ഥ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ആ കോൾ ഡിസ്കണക്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും സോറിയാസിസ് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു വേണ്ട രീതിയിൽ സോറിയാസിസിന് പരിചരണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലരിലെങ്കിലും സന്ധി വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സന്ധി വേദനകൾ വളരെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടാം അപ്പോൾ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതിന് അതായത് ആർത്രൈറ്റിസിനും കൂടെ വേണ്ട സോറിയാസിസ് ആദ്യമേ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് സോറിയാസിസ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സോറിയാസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയുടെയും സോറിയാസിന്റെയും കാരണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോറിയാസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ടീസൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബാക്ടീരിയ മറ്റടക്കൾ വൈറസുകൾ ഇവയെല്ലാം കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അവയെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീ സെൽസ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നാൽ സോറിയാസിസ് രോഗികളിലേക്ക് ഒരു ഫുഡ് 
കൈമുട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ടാണോ ഈ രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിൽ കാണുന്നത് കൈമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയോട് മാത്രമാണോ അലർജി ഉള്ളത് അതോ ബാക്കി പല വസ്തുക്കളോടും അലർജി ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടൊന്നും തന്നെ അലർജി കാണുന്നില്ല അല്ലേ പ്രോൺസ് കഴിച്ചാൽ അതായത് ഓക്കെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അലർജി ഈ രീതിയിൽ ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പോലും ഇത് കഴിച്ചാൽ അതായത് എഗ്ഗാണെങ്കിലും ഷെൽഫിഷ് ആണെങ്കിലും പ്രോൺസും എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ചിലരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അലർജിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായും സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ കാരണം കുട്ടികളിൽ കുറെ കാലം നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ആകുന്ന കാലഘട്ടത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് ചിലരില്ലെങ്കിലും തൻ തനിയെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു സാധ്യത ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനോടുള്ള അലർജി തുടർന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം കാരണം ഇത് ചിലരുടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യക്കേട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരീരം പലപ്പോഴും ചില വസ്തുക്കളോട് അമിതമായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റൈസേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വസ്തുവിനോട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എഗ് ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ധാരാളം ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിമത്താക്കാൻ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ പാറ്റേണിന് കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചികിത്സയല്ല അതായത് കാലങ്ങളോളം നമുക്ക് പത്ത് വർഷവും പതിനഞ്ച് വർഷവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷായങ്ങളും മറ്റും കഴിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അത് അല്ല അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മുട്ടയോട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീനിനോടെല്ലാം ഒരു റിയാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ യോഗയിലെ തന്നെ പ്രാണായാമങ്ങൾ ധ്യാനമുറകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് അഭ്യസിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനെ ഒന്ന് കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഒരു മുറയ്ക്ക് ഒന്ന് നടത്തി തുടങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ തുളസിയിലേട്ട വെള്ളം അത് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുടിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് പൊതുവെ ശരീരത്തിന്റെ അലർജിക് റിയാക്ഷനെ അതെ 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 തുളസിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് കുടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനെ ഒന്ന് ശക്തിമത്താക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് കുറച്ചു കാലം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉടനടി പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുട്ടയും മറ്റും കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഈ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതക്രമം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വിളിക്കുക നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ല ഇല്ല അത് എഗ് കഴിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാനില്ല അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോ
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ചെമ്മീൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ന്യൂട്രീഷനാണ് കുറവ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ മുട്ടയ്ക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറേ പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സ് അതും അല്ലെങ്കിൽ സോയാബീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം ന്യൂട്രീഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട അതായത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യത്തിന് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുക ഓക്കെ ശരി ഓൾ റൈറ്റ് വീട്ടിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് സ്കിൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം സി വോൾ ആ